大家好，我是苏菲小姐。我们很久没有拍影片啦，因为我就是之前确诊，然后我就一直扫，一直扫，咳了大概两个半月，现在终于可以正常讲话了。之前就是讲话的时候，就是一句话没有办法讲完，因为会咳很多次。那现在终于可以拍影片了。我们今天呢，就在我康复之后要拍的第一支影片呢，就是来到了士林官邸，然后我们就介绍蒋宋美龄的坐车。那这台车是因为就是我经过的时候进来看就觉得太酷了，就是一定要介绍一下这台车子。这样，这台车呢是讲宋美龄的专属坐车。那其实宋美龄呢，她除了有自己的专属坐车以外呢，她还有专属的飞机，还有专属的火车。那飞机的话呢，是在就是一九四七年的时候呢，杜鲁门总统特别送了我国两台就是美制的 C 十七型的客机，那一台呢就叫做美林号，另外一台呢叫做中美号。那轿车的部分呢，就是呃当时的联指部，就是现在的国安特勤中心呢，它为了要方便就是宋美龄在台湾的各地视察民情，可能随时都需要坐车。所以呢，就在台湾的呃中南西东都有帮他准备了专属的轿车。那这台轿车呢，比较特别的是什么呢？这台轿车是一九八八年，就是联指部帮宋美龄准备的那个凯迪拉克的轿车。那这台车呢？其实，在宋美龄她一九八八年，大概已经在美国那边居住了。但是呢，就是我们还是有特别帮她准备了她的轿车。那她是一直到就是她呃过世了以后呢，这台车才被除名。然后其实呢，因为她的轿车，我们刚刚说了很多地方都有准备她的专属的轿车嘛，所以呢，其实后来其他的车子呢，就是都。呃，流入了民间。那有些呢，可能在台湾或是美国的网拍上面，我们可以看到在卖他的轿车。那这台呢，就是他在台湾仅剩的最后一台的轿车，所以他现在就是当做历史文物，在士林官邸就是给大家欣赏。那这一台凯迪拉克的轿车呢，是一九八八年到二零零四年，其实算是蛮新的车子。然后呢，它有三点四吨。那一般呢，我们就是宾士的 W 一二六或者是一一六啊，一一大概都是一点六到一点七吨，所以呢，这台车是非常重的。然后呢，它的长度也很长，就是我们一般的呃宾士的一般的古董车，大概像是呃 W 1 2 6的加长型，就是 S E L 的，大概是530公分。然后呢，这一台车呢，就是如果没有变成就是原那个专门在。给那种元首在坐的轿车的话呢，它一般的长度大概是五百六十公分。那这台车呢是特别坐的，所以呢它的长度是六百四十七公分，就是超长。长到什么程度呢？就是长到你在外面没有办法找到位置停。所以就是，就算你买了它，你也不知道怎么停它。那我们看看六百四十七公分呢，大概需要走多久才可以把这台车的长度给走完呢？就需要走这样。一二三四五六七八九十十步走完了，我的车大概四五步就走完了这样子。那这台车呢，它有一个很特别的地方，就是它的名字叫做 Brown。那 Brown 是什么意思呢？就是指就是后面有一个专门给就是那个客人坐的一个位置，然后前面呢是车夫在。开车的，所以一般来说，它就是那种古代的车，就是前面是在开车，但是是露天的，然后后面呢是给就是主人坐的，它就会有一个屋顶就是盖起来。所以呢，这台车它的意思就是给陶给坐的车子，或者是特别的元首坐的车子。所以呢，它有一个很特别的地方，就是你看。它前面这个地方呢是它的车子，但是中间是有玻璃的。那这个玻璃呢，就是不要让前面开车的人听到里面在讲什么话。那因为它是给就是可能像是重要人物坐的车子，所以它的后面呢就是。车子就这么大的空间是可以放脚的，就是你的脚可以伸得很长，然后后面座位在那里。那因为这个是给宋美龄坐的轿车，所以呢，它旁边这里是那个防弹玻璃。那这台车呢，全部都是防弹玻璃。那防弹玻璃有多厚呢？我们可以看一下这边，就是你看它的车子这边这么厚
，所以它的防弹玻璃大概可能有到五公分吗？有五公分那么厚吗？所以它的三点四吨里面呢，为什么会这么重？因为它还包含着防弹玻璃在里面。然后我刚刚有特别查资料，发现一件事情，就是这台车是 V 八引擎，但是它的马力只有一百四十，就是说我的 m o n d a l 也是一百四十，但是因为我的车很轻，所以它开起来就非常的快。但是因为这台有三点四吨重，所以它开起来就没有办法这么的快。但虽然说它的马力只有一百四十。但是呢，它的扭力一定很大，因为它有五千 CC， 正确来说是五千零三十一 CC， 就是这么大，所以呢，它的扭力一定非常的大。然后我们来介绍一下这台车的外观，你看前面这边，我们看就是它在车牌的地方，哦，它车牌是零一二三哦，是一个非常厉害的，就是车牌的号码，就是一二三。然后呢，它前面的车牌旁边是不是有两个看起来像是那种锤子的东西，对不对？它有点像是那个就是宾士的古董车，就是只要是玫瑰的，前面都会有像那个，是不是？就是哎、欸、还比较出来的那种东西，这样子就是有出现了就是美国车的特色。然后这台车呢，就是它看起来其实有一点点没有呃介于就是古董车跟现代车之间，你看它的。灯啊，就是它的灯都是四四方方的。一般来说，就是玫瑰应该要稍微花俏一点嘛，就是远一点，或者是来点弧度这样子。但是它凯迪拉克的特色，四四方方的，所以它的边边你看，尖的这边也都四四方方，有棱有角，就是看得出来就是线，都可以看得出来这种直角的那个线条这样子。然后这个地方呢，我在这边看了就是十五分钟，看了很久。我就一直不是很理解，就是为什么不能一体成型，就是要再加一片在这边，就是像加油盖的东西。一体成型不是比较厉害吗？就感觉比较厉害这样。对，然后它的高度非常的高，有一百四十四公分高这样子，就是只比我在我比它高一点点而已。这样进去的时候，等下坐比较高，看得比较远。然后我们看这边，它的按钮呢是正方长，呃，就是那种方形的，长方形的，是用压的那种按钮这样子，对，用压的比较厉害。然后后面这边呢，你看它这边这是人坐的地方，也是个可。然后这里这里这里，这里很可爱，你看这台车停在这边给大家展示，然后它还放了一个鸡毛毯子在后面，这好像不是重点，就是拿。把车弄干净的，然后前面这边呢，就是有点像是这个呃，也不像火箭喷射，但是就是就是像就是有尾巴的那种感觉，这样子，就是它低调奢华的花俏，它花俏，它没有很花俏，就是微微的花俏而已，这样子。然后呢，它后面这个地方呢，就是也有两个小翅膀，就像 W 一一冰室，它也有小翅膀。那它就是美国的那个太空时代都会出现的那种设计的那个特色。但是它这个翅膀比较，就是比较坚坚挺，但是还是有凸出来这样子。然后它的灯呢是做长的，上面还有一把剑。就是很特别，这样。那有两个是放旗子的那个杆子，因为就是好像是元首级的车子，只要放了旗子以后就可以乱停吗？没有啊，不是可以乱停，就是大家会就比较礼让一点这样子，让速度可以前进快一点。然后它还有各种的，就是镀刻的这个镀铬的那个边框的那个设计，就是线条可以把车子的那个腰身啊，还有曲线，就是可以拉出来，就看。拉出来，拉这么长，六百四十七公分，拉这么长，这样。然后包含上这个地方是它的那个，就是司机开车的地方嘛。它司机开车的地方玻璃是透明的哦，是后面的才有贴，就是很厚的那个隔热纸，就是让人家不要看到里面。然后司机开车的这个地方，因为它是一九八八年到二零零四年的车子，所以它不算是非常古董。也不算是不古董，所以呢，它的那个方向盘呢，其实就比较、比较、比较现代的感觉，就是比较现代的那个方向盘，不会到让你觉得就是很古老的那种方向盘这样。然后它的其实这些 logo 的设计啊，这边对，就是都非常的、非常的完美。然后重点是旁边这边还有这个侧灯。因为我们没有办法开车看里面嘛，它是那个就是在展示的车。我们看一下外面这个侧灯，这个侧灯真的很可爱，是晚上怕出来的时候会跌倒，所以会亮的灯吗？我自己这样觉得。
。然后我们看一下这边，我们发现了一个 logo， 就是这边。有一个很可爱的 logo， 就是我们刚刚有讲说这个车的车款叫做 Brown， 那它就是一个南瓜马车。那南瓜马车就是呢，里面坐着那个灰姑娘，然后前面呢是坐车夫，所以车夫是坐外面的，后面是给重要的人坐的这样。然后下面有这个很粗的，就是镀镀铬、镀铬的这个线条，就是很有古董车的那种风格。然后呢，我们可以看一下，这边是司机的位置嘛。然后我们往前看，可以看到这边就是这个小小的呢，是定位灯，就是因为它车实在是太长了，头也很长，所以它是给司机看的。就是如果没有这个旗杆的话，它就要看定位灯才知道它的车头位置现在在哪里。那以前就是比较早期的玉龙汽车呢，也会有定位灯，就是左边跟右边这样。那我们今天介绍的这台车呢？你看，我们每次介绍很多看古董车，就是不少的古董车呢，都是比较有就是那种圆弧形啊的那种感觉这样子。那现代车呢，比较多都是那种流线型的感觉。那这台车呢，它是比较四四方方，就方方正正的感觉，就是我们可以想象一下，就是它以前开在路上那种庄严霸气，就是元首级的官员在搭的车子的那种。威严的感觉。那它的前面那个白铁薄感呢，我们要特别讲，就是这个白铁薄感呢，就是可以让你感受到，就是在以前，如果你遇到元首级的官员的车子的时候呢，你跟他输赢，赢你不会赢嘛，因为这个白铁薄感感觉撞了车就凹了，就是跟你说让开让开，就是不要靠近我这样子。那就是希望大家会喜欢今天我们介绍的这一集，就是宋美龄的坐车。那之后呢，我还是会继续介绍，就是其他的车子，因为毕竟我病已经好了，就是可以开工了这样。那记得哦，就是喜欢我们频道的人要记得，就是帮我们按赞，然后要开启小铃铛。拜拜。